Mamaya ang five, ha? magkikita tayo sa science room. Ay, Maydel, hindi yata ako pwede. Ano na naman yan? Eh, kasi kanina, sinisipon yung auntie ko nung iwanan ko sa bahay. Eh, baka lagnatin yun, trangkasuhin. Eh, syempre, mahirap na mamagpuyat ako tapos iiwanan ko siya nag-iisa sa bahay. Hindi rin ako mag enjoy Alam mo bang kinonvince ko pa si Lester para lumakadate mo si Oscar? Sinong Oscar? Yung si Dedicatoria, tapos yung isa pang Dedicatoria. Yung magkapatid sa Pilipino Department. Alam mo, masyadong masama sa isang babaeng masyadong pihikan. Kwapo rin naman yun eh, kaya lang, huwag mo lang masyadong tititigan, ha? Mabel, sa ibang araw na lang. Mga five sa science room, ha? Eh, hindi, malabo talaga eh. Bahala ka, Tigel, magkikita tayo. Sandal! Cynthia, halika nga rito. Ano na naman tinatalak sa akin ni Mrs. Masilungan? Halika nga rito. Behave! 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 Katatapos lang ng recess, pinalalabas na ng mga bata? 
Gagawa kami ng vegetable garden sa may likuran, Miss Pilapil. Ano? Magkaklase sa likuran ng eskwelahan? Ako yan mapagtuturo? Hanep ka rin, no? Pinaghukay mo ng pinaghukay mga bata habang ikaw parelax-relax dyan. Hayaan mo naman sila madumihan kahit minsan. Ang problema sa mga bata ay napakalinis sa katawan. Kaya yan, kulang na kulang sa antibodies. Ano na lang sasabihin ni Mrs. Masilungan pag nalaman niyang ginagawa ang magsasaka mga estudyante niya? Eh bakit? Saan ba nang galing si Mrs. Masilungan? Eh di ba mas masaal pa siya sa magsasaka? Eh kung hindi naman dahil sa pangungura ako, hindi na mayayaman niya at hindi niya mabibili to skwelahan na to. Grabe ka naman. Baka may makarinig sa inyan, ha? Babalik na lang ako sa gym. Baka maasasante ako sa iyo, eh. Pagkita na lang tayo sa gym, ha? Kalalaki mong tao, duwag! Mama, ma'am! May nakita po kami! Ano? Ito po! Kita lang, bilis, bilis natin! Bilis! Norma, what's that? Ma'am, ito po! Yung tao! No! Norma, put that down! Put the papers down, Cynthia. I'm going to talk to you. It's about that child. Eh, Mrs. Masilungan, kawawa naman po si Agnes. Anong kawawa? Kaya binigyan mo ng examination permit ang bata. Kahit na hindi kumpleto ang bayad sa eskwelahan. Eh, lahat ng mga kaklase niya nagsisikuhanan ng periodical exam. You are upsetting me, Cynthia. Look. Paano makakabayad ang ina ng bata? Eh, luka-luka yun. Mandurugas. Nanggogoyo. May tililig sa utak. Pabaano? And besides, Cynthia, kapag hindi nagbayad ang mga parents ng mga bata, ano naman ang pasusweldo ko sa inyo? All is fair. Lahat tayo nakikinabang sa eskwela na ito. And besides, there will always be the poor. Ano po yun? Kahit na anong history book ang halukain mo, there will always be the poor. Kahit na ang pinakamayamang bansa sa mundong ito, sa palanetang ito, merong poor. So please do not disorganize the order of things. There will always be the poor. So, go back to your office. Get out! And one more thing, Cynthia. Kapag hindi mo tinigil ang kalokohan na yan, consider yourself among the ranks of the poor. Do you understand? Yes, ma'am. Priorita? Ay, yes, ma'am. Kanina ka pa dyan? Ako naman. Itis mong konti dito, oh. Huh? Ano na naman yan? Hindi ba cute? Cute? Adel, wala talaga ako sa mood, mamasyal. I think it's better kung... Sus, Mario Josep. Mabel, saan mo nakuha yan? Diyan lang. Diyan, sa labas. Hinukay nila. Ba't nandito sa kwarto mo? Eh, di titignan ko kung ma-assemble ko siya. Ano? Bakit? Anong bakit? Eh, science lab to. Hindi ba cute kung itatayo ko yung skeleton? For display, di ba? Ang ibig mong sabihin, i-display mo yan dito? Hmm. Hindi kayo matakot yung mga bata? Eh bakit naman sila matatakot? Eh bata rin naman to skeleton. Mabel, mabuti pa. Isoli mo na lang. Ano isoli? Eh di ilibing mo kung saan mo siya nakita. Sus, Mario Josep, umira na naman yung pagka-provincial minded mo, ha? Ang batoy mo talaga. At ano naman next thing na sasabi mo sa akin na may mumu dito sa school at i-hunt tayo ng spirito na itong kalansay? Ang baduy mo talaga. Hi. Sorry I'm late. 
Kinika kasi yung isang studyante ko eh, so I had to wait hanggang sa masundo siya. Ah, Oscar, kilala mo si Cynthia. Kilala mo na siya, di ba, si Oscar? Ah, hi. Thank you for the invitation, ha? Anong invitation? Ha? Eh, sabi kasi ni Lester, eh, inimbita mo ko, kaya, kaya ako nandito ngayon. Di ba, ikaw nagpa-invite kay Oscar para i-date ka? <laughs> mm. Pinagagalit sa akin, pinagbigyan naman kita. Hindi mo ko pinagbigyan, hiniya mo ko. Paano naman kaya kita hiniya? Nabato sa'yo si Oscar. Eh, paano ba naman mukha na sira yung tao ni hindi mo daw kinausap? Wala ka daw ginawa kundi tignan yung pinggan mo. Okay? Tapos, anong ginawa mo? Eh, feeling tuloy na tao may ketong sa, eh, ni hindi mo daw si tinignan, no? Eh, ikaw nga itong may idea dyan na iseta pa ko dyan sa date na yan. Pasalamat ka. Ikaw na nga itong tinutulong ako. Ikaw pang galit. Bahala ka. Oy, Maybell, hindi pa ako desperadong magka-boyfriend. Hay, nako, huwag kang magala ng matagal pa yon Sige, nauwi na ako. Bye. Let's go. Uwi mo na ako. Ha? Iuwi mo na ako! Pero! <coughs> Chagoreng, kamusta na ho? Mabuti naman ho, nadalaw niyo kami rito sa Maynila. <coughs> eh, bakit naman kasi hindi kayo magpatingin sa doktor? Bakit naman siya magpapaloko sa mga doktor? Sa mga kaibigan kong spiritista, makakasiguro ka pang makakatanggap ka ng biyaya ng Diyos at... Hanggang ngayong bagoreng, hindi ka pa rin tumitigil sa mga kalokohan mo? Ano pong kalokohan? Yang tsahin mo, nakikipag-usap sa mga espiritu. Tiyagoreng, kaya niyong makipag-usap sa mga patay? Alam mo, Cynthia, kung tutusin, walang namamatay. Kapag nagwakas na ang pananatili mo sa mundong ito, may isang luklok sa kanlatan na pinupuntahan ang ating mga kaluluwa. Hoy! Hoy! Huwag mo nga tinatakot yung pamangkin mo! Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Pero darating ang panahon, malalaman ninyo na ang sinasabi ko ay pawang katotohanan lamang. Hmm! Pare, pag sa garilyo. Lasa to, pare. Ganun ba? Bibili na ako sa tindahan. Bukas ba ba yun? Bukas pa yun. Noy! Hmm. Sino yan?
Maligo ka nga. Mas ka nga rito ang baho-baho mo eh. Hindi naman naliligo. Oo nga, ang baho-baho. Dali, sundan natin. Tara. Sige, Norman, tirahin mo, tirahin mo pa. What's wrong? No, 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 don't go away first. maging impressive ang ating Founders Day because once a year lang dumadalaw ang mga parents para malaman nila kung ano pinaggagawa ng kanilang mga anak dito sa ating teritoryo. So it is imperative na maging maganda ang Founders Day natin. Just remember, ang mga parents na yan, ang mga matrikulang binabayad nila, ang sumasagot sa mga pangangailangan ng eskwela. Balak namin, Ma'am, na magkaroon ng theme ang presentation this year. Mm -hmm. We will showcase the Filipino. Aha. Mm -hmm. Nationalistic. Papatukyan. Yes, Ma'am. At gusto namin gawin parang baryo fiesta ang buong eskwelahan. Magsasabit kami ng mga banderita, maglalagay kami ng mga native decors, tulad ng mga palmeras, anahaw. Ma'am, 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 Magpa-dance contest tayo. Mm -hmm. Yung pagalingan ng native dance. At ma'am, magpagali pa rin siya ng singa like contest tayo? Yes, ma'am. Masaya yan. <laughs> At makakahingi pa tayo ng mga donations sa ating mga parents for the prizes. At sana, kunin natin special guest si Ate Lutz. Bakit si Ate Lutz? Eh, siyempre, para may press coverage tayo. <laughs> Maganda yan. Ibig sabihin nun, mafe-feature tayo sa TV. At makakatulong yan sa pagbenta ng ating eskwela, yes! diba? Eh, ano ba talaga ang plano nyo? Para sa mga bata, Ben, o pagkakwarta ng eskwelahan natin? Mabel, kung makakakwarta ang eskwela, makakakwarta tayong lahat. At malay mo, pag natuloy yan, baka mataasan kong sweldo mo. Buti nga sa'yo. Kung wala nang suggestions, meeting adjourned. Mrs. Masilungan. Busy ako, Cynthia. Ma'am, importante, importante lang What? po. What? Tungkol po kay Agnes Bonafuente, yung sudyanteng... Ah, uh, kilala ko si Agnes Bonafuente. Bakit maganda bang balita? Magbabayad na ba siya? Hindi pa po, pero... Después, wala akong pakialam sa problema ng batang yan sa mundong ito, lalo ng kanyang manunubang ina. You don't understand, Mrs. Masilungan. I have a feeling na in danger ang buhay ni Agnes. Anong in danger? May mga pasa sa katawan ng bata. May kutub akong... Cynthia, once and for all, I'm going to make myself clear. And you better listen. Look. We have so many problems in the school. Ngayon, you don't have to assume responsibility for the problems of the students in their homes. Do you get me? Yes, ma'am. Ma-ma-ma... Ma'am? Ma'am? The moment the student steps out of the premises of this school, hindi na natin cargo de consciencia yan. 
kung ano mang milagrong ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Labas na tayo dyan. Goodbye. Mom, na goodbye na siya. Dami-daming mga butong yan. Paano natin ma-assemble lahat yan? Alam mo, kung titigil ka sa kadadaldal mo, eh di natapos na natin ito kanina pa. Cecilia. Sino yun? Yung ano? Yung boses. Anong boses? Cecilia. Estudyante ka bang pangalan, Cecilia? Lester, ang laki-laki ng buong Pilipinas, ano? Maraming may pangalan na Cecilia. Ano ka ba? Hey, hey. Makinig ka. Ano na naman yan? Footsteps. Good afternoon, ma'am. Ma'am? Ma'am, natagpuan din po namin to ngayon-ngayon lang. Ano man pala, hindi mabuubo itong skeleton dahil kulang-kulang pa ng buto. Bilis-bilis mo naman dyan, no? Tatlong araw mo nang pinafile ang listahan ng mga estudyante may utang sa school, eh hindi mo pa rin matapos-tapos. Eh, paano naman po? Ang dami-dami nito. Eh, iisa lang ako. Eh, kung sana makakahanap tayo ng assistant, mas mabibilis ang trabaho ko. Ang sabihin mo, makupad ka talaga. Haba, kaya-kaya na isang tao yung ginagawa mo, ha? In the meantime, I have to go. May pamilyenda pa si Mrs. Masilungan. But, tapusin mo yan! Sorry. Ano ka ba naman? Sorry, Paano ka nakapasok dito? Eh, eh, bukas ang pinto eh. Eh, kako baka kung wala kang, wala kang gagawin, eh, eh, imbitayin sana kitang kumain sa, sa labas. <laughs> Bakit? Um, wala, kakain lang. Saan? Sa labas. Naglinis ka ng tenga mo. <laughs> Biro lang. Oh, seryoso ka ba dyan sa lalaking yan? <laughs> seryoso na ka ba? Excuse me, ma'am. Hmm? Mm -mm. Eh, ba't laging buntot ng buntot sa'yo? Vanjie, pabayaan mo sa. Alam mo yan, si Lester, pampalipas oras ko lang yan. At saka si Lester lang yata ang lalaking teacher na nakita ko sa skwelahan namin na nirigaluhan ng Diyos ng mukha. Okay? Hmm. Huwag mo naman paglaruan yung lalaki. Loko masama yung nananakit ng kapwa. Vanjie, malab na ang utak ni Lester. Hindi niya alam kung kailan siya nasasaktan o hindi. Kaya huwag mo nang problemahin yan, okay? Hmm. Sige. Hmm. Oh, Mamalain ka na bukas, ha? Opo, ma'am. Kumain ka na rin pagkatapos ko. Opo, ma. David! Anak? Norman? Norman? Hindi bumababa ang temperature ng bata, dahil na kaya natin sa ospital. Uh, Hindi masakit. Ano masakit sa'yo, anak? Lahat, Daddy. Uh, David, ano nangyayari sa bata? Kanina, pagdating niya, ang sigla-sigla pa niya, tapos ngayon, ang taas-taas na lagnit niya. 
Baka kung ano lang nakahil sa school. Huwag ka mataranta. Tatawag ako ng doktor. Para ginagabi kaya ata. Ito kasi sa masilungan, pinapuputo lahat ng bugambilya sa tabi ng building eh. Para daw pagdating ng Founders Day, maayos. Paano? Taranda na kasi mga tao para sa pistang yan eh. Gusto kasi magpasiklab sa mga magulang. Teka pare, sandali lang. Bakit? Wala ka ba naririnig? Wala. Ayun, parang doon ang gagaling. Ingay lang sa labas yun. Hindi! Dinig na dinig ko! Iyak ng bata dito sa loob ng compound! Paano naman magkakaroon ng iyak ng bata sa loob ng compound? Mga bata lang sa squatter yun! Ang layo-layo ng squatter para maarating dito ang iyak ng bata! Malay mo, malakas umiyak! Sige, uwi na ako. Ano to? Roger, bakit? Anong nangyari sa kanya? Cynthia, tingnan mo. Sige na, Agnes. Sige na. Pakita mo na kay Miss Magbanwa. Ano yan? Imposible ang aksidente. Sinadyang pinaso ang bata. Sino naman ang gagawa nun? Eh, hindi rin naman natin mapapaamin yan, na Magsabi ng totoo. Eh, ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niyan? Wala nang ama sa buhay si Agnes. Nanay na lang. Ah, yung maluka-luka? Mom, can I go back to my classes now? Agnes, tell me the truth. Sinong naglagay sa'yo ng mga sugat na yan? Sabihin mo sa akin, sinong pumasok sa'yo? Huwag ka na kasi makialam. Ano? Eh di parang cargo de konsensya ko na rin yun pag nagbulag-bulagan ang gulong sa ginagawa sa bata. Eh paano mo naman na siguro na pinaso yung, yung si Agnes? Eh mali mo naman aksidente lang yun. Mga bata, yung manilikot yun. Pati ba naman ikaw? Kakampihan mo pa sila masilungan. Hindi naman sa ganun. Napaka-sensitive mo naman eh. Yung sa akin lang, ayoko mapahama ka sa pagkamahadera mo. Ninyo ko, ha? Sinong tumawag ng mga polis? Nandiyan na ba sila? Ha? Nandiyan na sila? Ha? 
Wala ko, walang magsasalita, ha? Wala, wala. Ako lang ang magsasalita, ha? Dahil ayoko ng iskandalo, ha? Maka-apekto doon ang ating enrollment. Yes. Medyo po, ma'am. Huwag niyong ililig ito sa press, ha? Yes. Dahil ayoko ma-front page tayo sa tabloy. Yes. Ako! <gasps> ano ba nangyari doon? Huwag mo nang tignan. Oh, Mabel! Tulungan, gagawin ko tong mag-isa. Eh, well, sige, 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 bahala na. Pero tayo, pag nasi ni Masilungan, ako... Eh, yun naman ang hirap eh. Dahil lang ang lahat, sumisip-sip kay Mrs. Masilungan, akala nila, ang lahat lang ng utos niya, ang batas ng bayan. Heto ang file ni Agnes Bonafuente. Oh, eh, bakit mo nilabas yan? Dahil kailangan. Oscar, huwag ka naman masyadong maraming tanong. Gagawin lang natin ang nararapat. Bakit? Masyado ka naman nervyosa, oh. Eh, ano ba gusto mong gawin ko pagkatapos na nangyari? Wala yun. Alam mo ba yung nangyari kay Ambo? May atraso lang yun, kaya yun. Dinalikan siya. Eh, bakit gano'n ang itsura niya? Mabel? Mabel, okay ka lang ba? Parang, parang matamlay ka, eh. Wala to pagod lang. Init. Oh, di. Ano? Sundoy kita after 15 minutes, ha? Okay? Sige.
very sorry to hear about this. Would you like me to go with you? No, thank you. It's all right. Naku, baka anong mangyari sa bata? Kano ka ba? Tumahin ko nga. Naku. Ngayon lang nangyari sa school namin. Tignan nyo, tignan nyo. Padrama-drama pa si Miss Masilungan. Payakiyak pa rin. Eh, ano ba talaga nangyayari? Tatlo na sa mga estudyante natin na ospital, ha? Eh, apat nga si estudyante ko, hindi pumasok, eh. Pati si Mabel. Goodbye, Mrs. Pujente. Take care! Anong ginagawa nyo rito? Back to your classes! Oh, back to your classes! May usap-usapan, ha? Kaya raw nagkakasakit ang mga bata dahil sa pagkain sa kantin. O kaya yung tubig na iniinom nila dito. Bakit naman bigla-bigla? Matagal na nagkikater sa atin yan. Ngayon lang nagkakaso ng ganito. Aileen? Aileen? Aileen! Aileen, anak! Aileen! Oh my God! Mabel, okay ka ba dyan? Hindi ka halos nakakain ng dinner, ah. Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Ewan ko. Ewan ko. May lignat ka ba? Pagod lang to. Tulog ko na lang to. sabi mo. Mabel! Mabel! Ano ba nangyayari sa'yo? Mabel! Anim lang, ma'am. Saan ba nagagaling itong epidemya ng eskwela ng ito? Eh, ma'am, dito lang po ito nangyayari sa atin, kaya hindi po matawag na epidemya. Eh, kasi ma'am, dito lang naman medyo may nababalita na may nagkakasakit na bata. This is bad. This is really bad. Bad publicity! Anong iisipin ng mga parents na pinaggagawa natin sa kanilang mga anak? Kaya nagkakasakit? Dahil sa ating eskwela? Kung ganon, matutuloy pa ho ba ang ating Founders Day? At bakit hindi? <gasps> eh di lalong magsususpecha mga parents. There's something wrong with our school? Makaka-apekto yan ang enrollment natin next year. Ay, totoo yan, ma'am. Alam nyo, kailangan normal. Kailangan walang makahalata. Uh-huh. Pero what shall we do? You! 
Nar Santos. Gumawa ka ng paraan na madesinfect ang buong eskwela. Kung kinakailangan magpabomba ng germicide sa buong eskwela, gawin natin. Baka ho. Baka mamatay mga puno. Wala akong pakialam. Kung mamatay ang mga puno, ang mga damo, ang San Francisco, Kakawate, Kogon, at kung ano pang mamamatay, ang importante ay mapadisinfect natin ang buong eskwelahan. Diyos ko! Naku! Paano tayo makakasingil ng mataas na tuition fee kung nagkakasakit naman ang mga bata? Ang hihina naman kasi ng mga katawan. Nakakainis buisit. Lakas! Oh no! Itutuloy ba yung Founders Day na yan? Hindi ba alin nagkakabak sa akin mga bata? Basta makatuloy lang yung palabas na yan? Siyempre, gusto lang magpa-impress ni Mrs. Masilungan. Alam nyo naman, kung pagkakataong magkapera ang pag-uusapan, hindi yan uurungan ni Masilungan. Ay. Eh, Cynthia, tuloy ba tayo mamaya? Ha? Tignan mo nga naman. O kunyari pa kayo, pero nagde-date na pala kayo. Hoy, hindi ito date. May importante kaming lakad. Talaga ba hindi si Dido kayong gumawa ng dahilan para masisante kayo? Kung walang gagawin ng skwelahang to, pwes kami ni Oscar ang magmamalasakit. Sige. Kayo rin, sinasabi ko lang. Plant comes from the sun. The leaves of the plant gets the sunlight and together, with the food which they get from the soil, they create their own means of sustenance. This process is called photosynthesis. Bakit? May masama bang ginawa ang aking anak? Wala po, Mrs. Bonafuente. Baka naman tungkol sa tuition fee niyo yan. Isa lang po yan sa mga problema. Sinasadya ko yun. Ano po yun? Hayaan niyong magsawa sa kakapadala ng mga notices yung magaling yung skwelahan na yan. <laughs> Akala siguro ng Mrs. Masilungan na yan eh. Nauuto niyan lahat ng tao. Ay, nako. Obvious naman siya. Obvious na obvious na kinakwartahan lang niyan lahat ng mga parents ng mga estudyante niyo. <laughs> Don't worry. Magbabayad din ako. Tinotorture ko lang naman ang principal niyo eh. Di ba, anak siya ng may-ari ng skwelahan na yan? <laughs> Ganun nga po yun. Nagpunta pa kayo dito para maningil. Eh, hindi po. Actually, meron lang ho kaming ilang bagay na gustong itanong sa inyo tungkol kay Agnes. Kasi ma'am, we can't help but notice na every time she goes to school, eh, puro mga pasayong kanya katawan. Ibang-ibang klase po yung sugat. Natural lang yun. Bata, malikot, naaaksidente. Pero hindi po pangkaraniwang sugat yung nakikita po namin eh. Ang sugat ay sugat ay sugat. Meron bang ordinaryo sa ibang klasing sugat? At ano pa ang sinasabi niya sa inyo? Wala po. Kung ano-ano ang sinusumbong niya sa inyo, hindi ba? Uh, wala po sinasabi sa amin si Agnes. Eh bakit kayo nandito? Sinungaling yung batang yan. Kinukuha niya ang simpatiya ng mga tao para maitago ang kanyang mga kalokohan. Para makuha niya lahat ng gusto niya. Uh, Ma'am, maybe it could be better if... Uh... Anong klaseng mga teachers kayo? Kung kayo mismo, hindi nyo nakikita ang mga pagkakamali ng mga estudyante ninyo. Pumunta ba kayo dito para sumbatan ako? Hindi po totoo yan. Pwede na kayong umalis. Ma'am, gusto lang po namin malaman Wala kung... akong pakialam sa gusto ninyo. Ayoko na makita ang pagmumukha nyo sa harapan ko. Thank you very much for your time, Mrs. Benofuente. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na school year, tatanggalin ko na si Agnes sa magaling niyong skwelahan. 
Total, wala naman siyang natututunan dyan. Ngayon, alam ko na, mapupurol pala ang mga utak ng mga nagtuturo doon. Good night po. Papaluin uli kita. Naintindihan mo? Ha? Papaluin uli kita. Wala kang utang na loob. Ako pa ang ipapahama ko. Cecilia. Anak ko, at least ngayon alam na natin kung sino nananakit sa bata. Eh, sa itsura pa lang ni Miss Benofuente, mukhang kaya niya nga gawin sa anak niya yun. Eh, paano yan, Oscar? Ayaw namang makialam ng skwelahan. Eh, hindi naman pwedeng tayong dalawa lang ang magsampan ng kaso. Huwag kang magalala. Meron akong pinsan nagtatrabaho sa police headquarters. Kukonsulta natin sa kanya. Piling niya, Panginoon siya nagpapatay lahat ng insekto sa buong mundo. <coughs> Meron mang dapat patayin yung masasamang utak na katulad niya. Kuya, huwag ka nang maingay, baka may makarinig pa sa'yo. Eh, paano namang hindi siya magpapanik? Eh, anim na bata na ang naospital. Eh, anong pang nangyayari dito? Babalik na sila. Sinong babalik?
pinsan, baka naman pwedeng imbestigahan man lang. Hindi. Kami na magpa-file ng complaint. Delikado pa rin yan, pinsan. Hindi naman tayo pwedeng basta lumusob dun sa bahay ng sinasabi mo. Wala naman tayong ebidensya na minamaltrato nga niya yung anak niya eh. Yung school nurse, si Miss Santos, nakita niya. Sa kanya ko dinala si Agnes. Nakita niya yung mga paso ng sigarilyo. Kinunan ba ninyo ng letrato yung mga paso? Eh, ba't naman namin gagawin yun? Yan na nga sinasabi ko sa inyo, wala tayong pinanghahawakang ebidensya. Nung makita niyo yung mga paso, tsaka yung sugat ng bata, hindi naman kayo nag-report agad sa mga otoridad. Eh, paano nga hinarang kami ng principal namin? Ayaw niya rin ng skandalo. Pinsan, hindi mo ba kami matutulungan? Kawawa naman yung bata eh. Tsaka ikaw, pag nakita mo si Agnes, ikaw mismo makukumbinsi ka na nanganganib yung buhay ng bata sa kamay ng kanyang ina. Alam mo, pare, nagmamakawa na nga ako kay Super. Sabi ko, i-assign niya na ako kahit saan. Basta ilipat niya na ako, ayoko na dito eh. Alam mo, pare, Andoy, mag-iisang taon na ako naka-assign dito. Ngayon lang nangyari sa akin to. Sandali lang, pare. Titignan ko lang kung nailak ko yung opisinal ni Masilungan. Bilisan mo lang, ha? Oo. Oh. Kung sumama ka na kaya sa akin. O, tara. Eh, teka muna. Ha? Walang may iwan dito sa gate, eh. Ha? Ikaw na lang. Besa mo na lang. Sige na. Sino yan? Ikaw lang palang bata ka? Halika, halika! Gabing gabi na! Anong ginagawa mo dyan? Ha? Parang ang kuting na ngayon ng iyaw ha? Ha? Alam mo bang halos makulili na ang tenga ko sa aking ngayaw mo dyan? Ha? Halika dito! Ha? Ikaw! Ha? Pakita mo sa aking ngayon! Babala ko kumiyaw! Ha? Ha? Bitiwan mo siya! Mom, kayo pala, ating kapinawa. Anong ginagawa niyo rito? Mibel? 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 Mibel, bakit? Wala akong maalala. 
Blankong blankong utak ko. Wala akong maalala ni Isa. Mabel, gusto mo tumawag ako ng doktor? Para ano pa? Ano sasabihin ko sa kanya? Mabel, bakit ba ang dumi-dumi mo? Bakit punong-puno ng putik yung katawan mo? Parang, parang nanggaling ka sa isang malayong-malayong lugar. Pabayaan mo na akong tumawag ng doktor, ha? At least mabigyan ka man lang ng gamot na pampatulog. Wag! Ayoko nang matulog! Ayoko na! Ito yung pipikit ko mga mata ko. Kung ano-ano nakikita ko kung sino-sino. Hindi ko sila kilala. Ano-ano ba kasi nakikita mo? Nakikita ko yung babae. Tsaka yung bata. Hindi ko sila kilala. Natatakot na ako. Banji. Alam ko nandito sila. Alam ko nandito sila. Hindi na ito panaginip. Nandito sila. Siguro natakot yung dalawang yun. Akala mo kasi kung sino matatapang eh. Pero duwag naman. Pare, ano yun? Pare! Music yun! Kababalaghan o kayupan? Ito ba'y gawa ng karasa ng tao o ng mga pwersang patuloy na hindi maintindihan ng pangkaraniwang tao? Ang mga sunod-sunod na patayang nagaganap dito sa Wholesome Hill School ay isa lamang pruweba at palatandaan ito na ang ating lipunan ay nakakaranas. Eh, ma'am, wala na ho talaga akong magagawa. Diyos ko, talagang disidido na yung mga parents na i-withdraw yung mga anak nila sa school natin dahil nga sa... natatakot sila. At bakit ka matatakot? Hindi lang sa eskwela na ito nagkakaroon ng patayan. It's happening everywhere! Don't they read the news? Eh kasi nga, ma'am, medyo nadadalas daw kasi ang patayan dito sa atin. For me! Uh, uh, ma'am, let's strike a deal with the parents. Uh, anong game po yun, ma'am? Sabihin natin sa kanilang, as part of the Progressive Education Program, walang estudyanting babagsak. Walang babagsak? Wala! Pero kababagsak lang naman ang klase ko. I don't care. Kaya kahit na pinakaengot ang utak, at ang IQ level ay napakababa na pwede talagang tabak-tabakan, ipapasa pa rin natin. At yung may mga konting utak lang, i-accelerate natin. And for the others, <laughs> we will just negotiate with their past records. <laughs> Ma'am, itutuloy pa ba ang Founders Day? The more reason na kailangan nating i-continue ang celebration. Ipakikita natin sa kanila that nothing is wrong. Everybody should act normal. Act normal. Yes, normal. 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 So... Napansin mo rin pala. Oo naman. Eh kaso, iniisip ko nga lang, baka may problema lang si Mabel. Problema? Eh ano na naman po problemahin nun? Malay ko, baka ikaw. Ako? Ako nga namumur problema sa kanya. Hindi the other way around. Eh ano ba talaga nangyayari sa kanya, Cynthia? May hindi ko na nga siya makausap ng maayos. Pero sometimes, sometimes, parang pakiramdam ko parang Nawawala siya sa kanyang sarili. Eh, hindi naman ganyan si Mabel, di ba? Lagi na lang siya tatay tahimik. At... At parang ibang tao? At parang nagiging ibang tao. Tapos ka na ba dyan? Ako naman ang magyayaya. May lakit kami ni Oscar. Sabit kayo ni Lester. Buti naman nagkakaigihan na kayo ni Oscar. O ano, bilisan mo na para mahabol natin si Lester sa gym. 
Huwag na, kayo na lang. Pagod ako. Ikaw pa? Mapapagod sa lakaran? Istorbo lang ako sa inyo eh. Eh, kasama naman si Lester. Paano ka magiging storbo? Mabel, ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? May problema ka ba? Uh, mukha ba may problema? Eh, kaya nga kita tinatanong eh. Baka meron kang sakit na ayaw mo sabihin sa iba. Kung ano man ang dinadamdam ko ngayon, malapit na matapos yon. Anong ibig mo sabihin? Kung ano yung sinabi ko yun ang kahulugan nun, malapit na sila. Malapit na. Alam mo kasi, hindi to dapat iniiwanan dito eh. Bakit hindi lang natin ilibing uli, tapos pabindisyon na natin sa... Huwag mong hawakan niya na akin yan! Huwag mong papakailamin na akin siya! Baka maliit ka na, hinihintay ka na ni Oscar. Sige. What can I do for you? Eh, napagawi kami rito, Mrs. dahil may nag-file ng complaint laban sa inyo. Sinasaktan niyo lang yung bata. <laughs> Sorry. Eh, hanggang ngayon pa ba naman eh, hindi ako tinitigilan dyan? You see... Legaspi. Mr. Legaspi. Sergeant. Sergeant Legaspi. Yung mga nakakausap mong yan, obviously eh. Madali sila maloko ng mga bata. My daughter is sick. Mula nung maghiwalay kami ng asawa ko, she's never been the same again. You see, right now she's seeing a psychiatrist uh, and it's Benavente. been two years. Mrs. Benavente, Mar Wait. Para lalo kang makumbinsi. Agnes! 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 Agnes, come here! Agnes, come here! Agnes, come here. Come here. Agnes, I want you to tell Mr. Policeman the truth. Tell Mr. Policeman the truth, Agnes. Does mommy hurt you? Agnes? Tell Mr. Policeman the truth. Sinasaktan ba kita? I want to hear you, Agnes. I cannot hear you. Tell Mommy. Sinasaktan ba kita? No, Mommy. No, Mommy, what? Hindi mo ko sinasaktan. Sabihin mo sa mga pakialamerong empleyado dyan sa pipitsuging eskwelahan na yan, na sa susunod na pakialaman nila ko, ididimanda ko na sila. Nagkakaintindihan ba tayo? Wala kang utang na loob! Wala kang utang na loob! Ha? Huh? Wala kang utang na loob! Ano na naman ang pinagsasabi mo sa mga teachers mo? Ha? Huh? Ano na naman ang pinagsasabi mo? Ha? Huh? Ano? Anong pinagsasabi mo? Siguro nagsusumbong ka, no? At may papulis-pulis ka pa! Akala mo dahil nagsusumbong ka sa pulis, pwede mo na akong takasan? Hindi ka nababalik ka ng ama mo. Alam mo ba kung bakit? Dahil sinungaling kang bata ka. Sinungaling ka. Dito ka lang! Saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Ikaw talaga.
talaga. Akala mo ba? Akala mo ba kaya mo kong takasan? Hindi mo ako matatakasan. Dahil bago mo ako takasan, paparusan mo na kita! Sinong inay ang tinatawag mo, ha? Sinong inay? Ha? Wala po. Sinong tinatawag mong inay? Sino? Wala po. Papaluin kita! Sino? Ilang oras lang matapos niyong kausapin nung gabing yun. Paano nangyari yun? Kahit nga yung mga investigador na pinapunta ko ron eh, walang makuhang malinaw na impormasyon. Eh, anong kinamatay ni Mrs. Benofente? Sinakal. Sinakal? Sinong kasama niya nung mangyari yun? Yung anak niya, yung estudyante ninyo. <laughs> Sandali. Nakita ni Agnes kung paano pinatay si Mrs. Benofente. Sino raw? Hindi alam. Ano ang sinagot ng bata ng tanangin nyo? Sabi niya, ang pumatay daw eh, yung kanyang inay. Sino ho yun? Baka nga kayo makapagbibigay ng sagot sa katanungan yan. West Cole has got nothing to do with that woman, Cynthia. And I think it is ridiculous na ititigil natin ang Founders Day dahil lamang namatay yung parent ng studyante natin. Ma'am, higit pa ho doon ang nangyayari dito. Ah, well, tell me what happened. Eh, hindi ko nga ho pwedeng ipaliwanag sa inyo ngayon. Pwes, hindi ako kumbinsido. Ma'am, baka naman pwede natin pag-isipan pa to. We cannot delay the celebration, Oscar. Kahit ilang araw man lang. Oscar, we are celebrating the Founder's Day in time for the birthday of my lolo na nag-donate ng lupang ito. So, imposibleng palitan natin ang birthday ng aking lolo sa kalinda. Imposible! Oscar, masama ang kutob ko. Wala namang maniniwala sa sasabihin natin. Oo, oh, oh, grande talaga! Oh, oh. Nakubongga talaga! Oh, alam ko naman ni. Eh. Maybell! 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 Kamusta ka na, Iha? Alam mo, ako kasi ang inasahin ni Mrs. Masilongan para mag-coordinate para sa school decors natin para sa ating darating na Founders Day. At may nakapagbalita sa akin na kakaiba daw ang idinagdag mong decoration doon sa science room. Hoy! Yung skeleton na napulot nyo ng mga bata sa likuran, hindi naman namin dekorasyon yun eh. Ginagamit ko yun sa science class namin. Eh kasi, I don't think na charming sa ating mga parents ng ating mga little students kung ang makikita nila sa classroom eh skeleton ng bata. Eh ano naman masama doon? Eh sa science class ko naman nilalagay yun eh. Hindi naman sa office ni Mrs. Masilungan. Ay, ay English teacher pala ako kaya siguro hindi ko na-appreciate ang iyong taste sa classroom decor. Siguro nga po. Ay, ay, siguro nga, mas mabuti kung tanggalin mo na lang yung skeleton doon para naman pag dumating ang mga parents ng mga estudyante sa ating Founders Day, ay hindi sila masasyak doon sa yung Little Kingdom. At na-inform ko na si Mrs. Masalongan tungkol sa bagay na ito. And she completely agrees with me. 
Kaya, you better get rid of that skeleton kung ayaw mo magkaharap tayo sa kanyang opisina. And she's very upset nowadays. At palagay ko, alam ko kung kanino siya sa ating dalawa kakampi kung sakali mang mangyari yun. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Oo! Ay, hindi ka pinansin? Huh? Okay, kids, kids. Uwi na, uwi na. Diyan na yung school bus nyo, baka maiwanan kayo niyan. Bye! Okay, bye-bye! Oh, dandahan! Agnes? Oh, anong ginagawa mo dito? <laughs> Sino kasama mo nagpunta rito? Ba't hindi ka pa umuwi? Ito ang bahay ko. Maligno? Sa campus natin? Ano ba naman kayo? Nung una, talagang ayaw naming maniwala. Pero... Parang lahat na nangyayari. Hindi kayang ipaliwanag ng kahit anumang logical explanation. Tignan mo, ha? Yung mga patayan. Yung mga batang nagkakasakit. Tapos ngayon si Mrs. Benofuente. Ipinaalala ko lang sa inyo na ang ina ni Agnes Benofuente ay hindi namatay sa loob ng campus natin. Eh, paano niyo naman napagduktong yung dalawa? Lester, bago mo kami pagtawanan, matanong nga kita, Sino ba ang mga unang batang nagkasakit sa eskwelahan? Sina Peter, Norman, at Eileen. Ano ang common denominator nilang tatlo bukod sa pagiging magkaklase at estudyante ni Mabel? Sila yung mga nakadiscover nung kalansay ng batang nakadisplay ngayon sa science room. Eh, mukhang palabo ng palabo itong pinag-uusapan natin. Isa pang question. Kailan ba nagsimula ang pag-iiba ng pagkataon ni Mabel? Diba nung inilabas ang kalansay ng bata? Ha! Ano ba, Mabel? Papatay mo ba ako sa nervyos? Halika, sumama ka sa akin. May papakita ako sa'yo. Ano ba pinagsasasabi mo? Basta, sumama ka sa akin. Kailangang makita ko ang inyong eskwelahan. Saan natagpuan ng kalansay? Nasa tabi ng napakalaking puno ng balite. Sa may gawing likuran ng school building. Sama mo ako rito. Galit ako sa'yo. Ano? Galit ako sa'yo. Well, sorry to hear that. Pero hindi lang naman ikaw ang teacher na galit sa akin. Marami kayo. At wala akong pakialam. Bukas na bukas, malalaman ni Mrs. Masilongan ang pambabastos at panlulokong ginawa mo sa'kin. Akala mo ba aabutan ka pa ng pagsikat ng araw? Ano? Anong sinabi mo? Editing na mo.
Celebration! Founders Day na bukas! Miss Masilongan, baka na mamaya may ay dumating na si Mami Rita. Hindi naman nagkakasakit yun eh. Tinawagan na ba sa bahay ang bruhang yan? Ah, nakausap ko ho yung ampon niya. Hindi daw ho sa bahay natulog kagabi. Akala nga ho nila di ho sa school natulog at tinatapos yung trabaho niya. In that case, Norma, Fermin, you'll take charge of the preparations. Ang lakas ng feeling ko na hindi na babalik ang tabakchoy na yan. Siguro, she will just show up after the celebration. Uh, why would she do something like that? To get in with me! <laughs> Alam mo namang ingit na ingit sa akin ang matabang babaeng yan. Gusto niya akong balikan kung kaya niya. Hindi ko maalaman ang gagawin ko. Walang security company na gusto magpadala ng security guard dito. Gawa ng sunod-sunod na patayan. At higit pa ron, ang mga janitor, isa-isang umalis, natatakot. Niayaw maglinis ng eskwelahan. Meron lang usa sanang gustong malaman ng tsahin ko tungkol sa lupang kinititirikan ng eskwelahan to. Meron bang kakaibang kwento tungkol sa eskwelahan ito? Baka chismis lang yon. Chismis? Anong chismis yun? Naninakaw lang ng pamilya masilungan ng lupang ito. Dati itong pag-aari na isang pamilya, ang pamilya Cordoba. Hindi ba dating politiko ang lolo ng mga masilungan? Ayun, nagsamantala sila. Ginamit nila ang kanilang impluensya. Ninakaw nila ang lupang ito. At pinatayang na eskwelahan. Para namang kahit konti, makahuga sa kanilang esensya. <laughs> Nako! Malamang hindi chismis yun. Eh sa ugali na lang ni masilungan eh. Lahat ng pag-aari nun mukhang nakaw. Ah, uh, Manong? Ano naman po yung kwento tungkol dun sa puno sa likod? Ang dapat yung hanapin, si Lolo Tomas. Sino ho? Si Lolo Tomas. Dati siyang hardinero rito. Hindi pa yata natatay yung eskwela na yan eh. Dito na nakatira matandang yun. At marami siyang kwentong nalalaman na naganap dito nung araw. Tuloy po kayo. Lo, may naghahanap po sa inyo. Matagal ko na silang hinihintay. Matagal nang nagsimula ang kaguluhan. Bakit ngayon lamang kayo nagsidating? Alam niyo ho ang nangyayari sa eskwelahan? Panahon lamang ang aking hinihintay bago mangyari ito. At ang aking kinatatakutan ay naganap na. Lolo, ano po ba ang lihim ng lupa na yun? Bakit napakaraming tao na mamatay? Dahil sa kanyang sumpa. Ang sumpa ni Dolores. Si Dolores ang espiritu ng puno. Oo. Siya at ang kanyang kawawang anak, si Cecilia. Bakit po? Bakit po sila nagbalik? Dahil ginambala nang walang kamalay-malay ang nananahimik na kaluluwa ng bata dahil ibinalik ang sumpa sa lupa. Maliit pa ako noon nang ang lahat ng taga rito ay sinisisi si Dolores dahil dahil sa iba't ibang uri ng sakit na gumigimbal sa taong bayan at ang sabi nila si Dolores ay kampo ni Satanas! Kalaguyo ng demonyo! Nang gabing mamatay, si Lucita at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ano hong ginawa ng mga taga rito? Sinugod nila ang bahay ng Dolores. Ngunit nagkakaroon, wala siya. At ang kanilang pinatman 
ayang kanyang anak. Kita ko na ang nakapangingilabot ng pagluray-luray ng taong bayan ng katawan ni Cecilia. Kita kita ko nang dumating si Dolores Abo at uling na lamang ang kanyang tinitirhan. Ngayon maaari ka nang matulog. Wala nang gagambala sa'yo. Wala na. Ang sino mang magkamaling makialam o buhay ng mga kaapihang dinaranas natin. Ang siya rin aani ng bunga ng punong ito. At siya rin bubuhay sa pinakamapait at pinakamatalim na galit ng aking pagkatao. Nakita nila ang nabubulok na bangkay sa Taliban. Naglaho ang mag-ina. Ngunit habang buhay na nananatili ang kanilang sumpa, higit pa sa taning ng hininga ng sino mang nilalang. Dapat namin gawin para matigil to. Pumalik na ang mag Para maghiganti. Patagal lang na mamahinga ang mga umapis sa kanya. Bakit pa siya bumalik? Hanggang hindi na kukuha ni Dolores. Ang katarong ang pinagkait sa kanila. Hindi mo. Ang kanyang kaluluwa. Ang mga parents, nandiyan na ba? Opo, ma'am. Nagsisimula na po sila. O, father, father. Dito tayo. Dito tayo. O, o. Dito tayo. Saan ang susunod? Sa itaas. O, Norma. Ayos na bang programa? Ah, oho, oho. Magsisimula na po tayo in 30 minutes. Pagdilim na pagdilim. Saan ang program? Ah, ah, nandun, 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 sa court. Nandun yung mga parents. Father, 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 yung invocation, kailangan naman may gimmick para magusto ng mga parents, ano? O, alay na kayo. O, ano pa ang ginagawa nyo dyan? Ang bagal-bagal nyo, magsisa na kayo. Ang bagal-bagal nyo, dali-dali kayo. O, dali na, father, sa itaas. Samahan nyo kami. Naku, Cynthia, hindi yata maganda timing mo ngayon, eh. E, paano magagawa yung plano mo? E, ang daming tao sa paligid. Biruin mo, pinalilipat yung kotse ko ni Mrs. Masilungan. Mas iintindihin pa ba natin ang kotse mo? o ang sasabihin ng tao o ang kapakanan nila. Eh, ano po bang gagawin nyo? 
palalayain natin ang kaluluwa ni Dolores at ang kanyang anak. Magre-ritual kayo dun sa puno? Nako, para lalo ata malabo yan ha. Baka kalain ang bisita natin. E eh, part ng programa ni Isma Silungan niya. Kulang na tayo sa panahon. Sasama ba kayo para tumulong o ganyan na lang, tatayo kayo at pagtatawanan kami? Eh, paano kung hanapin kami ni Isma Silungan? Eh, kung sa bagay, kasama ni Ma'am yung pare eh. Nagbibindo siya sa buong skwelahan. Lester, hanapin mo si Mabel. Isama mo siya. Dalin mo ang kalansay. Kailangan maibig natin ang kalansay ni Cecilia. Kung hindi, mawawala ng saysay ang anumang ritual o dasal natin. Kung may taong nangangailangan nito, si Mabel yun. Huwag ka nang masyadong maraming tanong, basta hanapin mo si Mabel. Sige na! Sige, sige. Oh, paano? Dito na tayo. Good evening, ladies and gentlemen of the school. We would like to welcome you to our Wholesome Hill School and College Founders Day program. And today, for our first Filipiniana number, the class of 2G will bring to you a beautiful Pinoy number inspired by the duck of Palolos. I mean, uh, Eros. And so here now, anyway, in 2G with the Itik Itik. Yay! Galingan niya! Galingan! Smile! Smile! <laughs> o tapos na sulok na yan O kailangan, bintisyonin nyo Lahat na sulok ng mga building na ito oh. Para naman matanggal yung mga oh. buisita no? O sige, dali, oh. dali, dali, dali O ayan na, ayan na, dali O sige, dali, dali O sandali na, o ako naman ang nababasa eh Ha ha, father, ha CR, CR doon, ha oh. O bintisyonan mo, ha O yung CR, ha gagawa mo rito? Dapat ini-entertain mo ang parents ng mga bata. Pinabantayan ko siya. Sino? Siya. Ah! Ah, 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 anong ginagawa niyan dito? Hmm. Ba't ka natatakot? E darating din naman ang panahon. Ganyan na magiging itsura mo. Kapag binaon ka sa lupa at unti-unting kinakain ng uod ang iyong laman at naaagnas ang pinababanguhan mo at pinupulbosan mong balat, ganyan, ganyang-ganyan ang magiging ayos mo. Kapag nakita ng parents ang kalokohang ginagawa mo rito, sasabihin nilang pare-pareho tayong sira. Lahat na nabubuhay at humihinga ay sira, Mrs. Masilungan. I order you to remove that ridiculous skeleton from this room right now. I said right now. Hindi mo mayalis ang bumalik. I should have known. Matagal nang sinasabi sa akin ng mga co-teachers mo that you are emotionally and mentally imbalanced. You are disturbed. Mabel? Mabel! Kung ayaw mo! Pwes! Huwag! Akin yan! Itiwan ko yan! Akin yan! Lilia!
sabihin niyo sa akin kung sinong makapipigil sa katarungan. Magsama-sama tayong lahat na impyerno! Bakit kaming mga walang kasalanan ang pinarurusahan mo, Dolores? Tingnan mo ang anak mo. Tingnan mo ang ayos niya. Inay, pagod na pagod na ako. Ah, saan? Maligaya ba ang anak mo sa ginagawa mo? Ito ba ang katahimik ang hinahanap nyo? Hinapin nyo kami! Pare-pareho kayong lahat! Nag-iiba lang ang kapaligiran, pero ang kasamaan ng mga tao nananatili! Hayaan nyo kami bigyan namin kayo ng katahimikan! Palayaan nyo na yung kaibigan namin! Ang kalansay! Thank you, Father. Maraming nasa langit. O Panginoon! Inay, tayo na. Matagal na tayong dapat umalis dito. Tayo na. Kung ano man ang naging pagkukulang ng mga tao sa inyo, patawarin nyo na, Dolores. Dahil sa pagpapatawad mo lang makukuha ang kapayapaan na hinahanap mo. Habang nananakit ka, lalong bumibigat ang kaluluwa mo. Matulog na kayong mag-ina. Mabel! Mabel? Mabel! Agnes! Agnes! Mabel! Agnes! 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 Mabel! Esther! Esther! Talagang wala kang maalala kahit konti lang. Eh bakit naman ako magsisinungaling? Hindi nga ako makapaniwala nung kinukwento sa akin ni Lester yung nangyari. Ano ba kasi talaga nangyari? Kahit na may kwento namin, wala rin naman maniniwala. Ang problema, wala ka ng science room na babalikan. Nasunog nung nagkagulo. At wala na rin misis masilungan. Balita ko nga ginawa fertilizer eh. <clears throat> at least ngayon alam ko normal ka. Well, at least may pakinabang na rin kay Masilungan. <laughs> 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 Naisip ko lang. Akala ko kaya natin ipaliwanag lahat ng misteryo sa mundo. Para bang hindi natin alam na may mas mahigit pa palang misteryo. Na kahit gano'n man isipin, mahirap ipaliwanag. Kaya huwag mo nang pilitin. Mangyayari ang mangyayari. Huwag kang mag-alala, Agnes. Tahimik na ang lahat. Ang importante, kalimutan na natin ang lahat ng nangyari itong mga huling linggo. <laughs>